。了解一个地方的饮食文化，一定要从当地的菜市场开始。能吃辣吗？大家好，我现在云南昆明的大观转兴农贸市场。先带大家转一下，看里面有什么好吃的，还有好玩的。农贸市场外面有一条河，然后这边很多海鸥。冬天的昆明气候很温和，有很多海鸥飞过来过冬。三七批发，有两百块一公斤。贵的有四百五一公斤的，它根据不同的质量有不同的价格。这是羊肚菌，一百五一公斤，非常的新鲜。云南被称为野生菌的王国，这里有非常非常多的野生菌。这是煎藕饼，像藕粉做的饼。在卖米酒的，呃，生意非常的好，很多人在这里排队，呃，店家也非常的忙碌，价格也很便宜，原味的十二块钱一公斤。这白色的像象牙一样的，叫做草牙，是香蒲科植物，生长在水里面，可以用来做汤。这就是建水的草芽米线，里面有瘦肉、草芽，还有油炸鸡皮，非常的鲜美。生态黄。啊，好，是甜的还是咸的？呃，都可以，都可以。都可以。那你喜欢吃甜的还是咸的？甜的吧。好。嗯、彩色糯米饭，它的颜色来自于植物的根、叶子或者花朵。由于云南特殊的地理环境，这里的气候舒适宜人，被称为“植物王国”“世界花园”。哎，帮我来一个鲜花米吧。好，好，谢谢。这就是刚刚烤好的，也是热的。闻起来有股淡淡的玫瑰香味，有很多层，很软。这是花香南美，香甜脆，八十元一公斤。这紫色的圆茄子，红色的是百香果，的味道很酸甜。还有丰富的维 C， 这叫波叶海菜花，也叫水性杨花，它对水质要求特别高，只能生长在很干净的水里。这个暗紫色的是香椿幼芽，可以用来炒鸡蛋，还可以用来拌豆腐
，而这个白色的是茉莉花，这个绿色的是辣椒瓜，可奶奶炒过汤，味道清甜。那边那个黄色的是金雀花，一般拿来炒蛋，我煎蛋。这白色的是白生菌，紫色的是芋头花。这叫玉荷花，可以消炎解毒。这黄色的是芦荟花，绿色的是马上花。现烤的烟囱面包，牛奶加鸡蛋，不加鸡蛋。还有原味冰淇淋、巧克力、草莓等不同口味。百味炭烤、葱茄子、还葱辣椒，酸酸辣辣，很开胃。新鲜的小菠萝三十块，可以买一大包。这褐色的是蛇皮果，它外壳很像蛇皮，里面是白的，味道酸甜。这是卖土鸡蛋，还有无铅松花蛋的，上面是土鹅蛋。然这边这个蛋有一拳头这么大一个，各种不同口味的菌。这泥鳅，呃，红烧爆炒，体质虚的人可以多吃点。呃，帮我来份那个凉卷粉。要不要辣？少辣。这是米粉是吧？对。现场炸薯片，孩子上学是中国人自己的油片。起义国二十五元一公斤。无花果二十五元一公斤。没有啊，它在旁边就有一个水果摊。对，红果生是这这种是吧？这两罗的是啊。哦，这个。火腿，云南有三大知名火腿：宣威火腿、诺邓火腿。鹤庆火腿，宣威火腿一百二一公斤。云南火腿肉质丰满，色泽鲜艳，肥瘦适中，味美香浓。红皮土豆。他们在现场吃过耳块，耳块在云南、贵州还有四川的部分地区吃的比较多。帮我加一个油条。加个油条香油。这是大米，不是糯米，是吧？嗯，是大米做的糯米。
，它配备酱有香辣酱、牛肉、腐乳、甜酱。啊，这个是黄色的豆腐是吧？哎，它是姜黄做的，就跟印度人吃的咖喱饭里面那个黄的一样，姜黄。姜黄是个中药，中药姜黄，黄、嗯、酒花一的中，它不是黄姜，是姜黄。嗯、这是我手瓜的根，里面的肉是把色的，直接拆起来做是吧？啊啊啊！会拿来炒或者炖汤，味道有点像土豆、山药。无土栽培的草莓，七十元一公斤。五，建水豆腐，云南的传统特色小吃。好吃是因为它用了井水，嗯，甘甜的井水。这是西双版纳的五子玉米，豆花米线，这排队的人也挺多，上去看一下。这一排是腌黄瓜、腌萝卜、腌荔枝和甘草泡泥。甘草泡泥可以健胃健脾、清凉解毒、清瘀化痰、生津解渴。这是大理乳扇，一般烤来吃，可以蘸巧克力酱或者是玫瑰花酱。呃，自然熟的新新鲜。这个人，看这个，红沙。这个是炒着吃吗，老板？炒着吃，煮着吃。这叫臭菜，可以拿来炒鸡蛋或者凉拌。甘露子，五人参。
。这些是米糕，还有不同的颜色和口味，跟红糖的抹茶紫薯小米。这是把糯米塞到藕里面，可以拿来煎，可以做桂花荔枝糯米藕。这是野生蜂蜜，二十六一公斤，还有野蜜和石冬蜜。啊、呃，又看到金雀花了，还有羊肚菌。啊、呃，这是金耳，它是一种营养滋补品，也可以拿来做药。西双版的樱桃水果饭券，十二元一公斤。这是木姜子鸡脚。九十一公斤，呃，最长的，啊，这归纳的，我尝尝嘛。是新鲜的葛根，可以清热解毒、止咳化痰、降血糖。佛手柑可以凉拌、炒或者泡茶。佛手。这是我第一次到云南昆明，在钻石市场，我发现了很多从来没有见过的蔬产，还有品类。在昆明的街头，我也尝了很多云南的美食。这里有很多不同的少数民族，每个民族都有自己的小吃，还有特色美食。这里是鲜花的王国和野生菌的王。国。但是这么好吃的云南菜，为什么没有成为中国的八大菜系呢？我想其中的一个原因，是因为它的食材，因为在外省很难够找到新鲜的云南食材，这影响了它的推广。本期的视频到这里就结束了，谢谢各位的观看。